सत्संग दे ए बचन ईश्वर पुरी जी द्वारा फरमाए गए अंग्रेजी सत्संग दा पंजाबी अनुवाद है सत्संग दे बचन दोस्तों इस तीन दिन दे अभ्यास वर्कशॉप जो कि राइस लेक विस्कॉन्सिन विच करण जा रहे हां विच तोहाडा हार्दिक स्वागत है मैं तानू सारे नु वेख के बहुत खुश हां अते ए कुछ काम दे तीन दिन होनगे सिर्फ गल ही नहीं करंगे पर कुछ तुरंत दी भी कोशिश करंगे अते इसी ले ए साडे दूजे प्रोग्रामा तो थोड़ा जेहा वक्रा है आज मैं तानू दसना चाहंदा हां कि असी इना तिना दिना दौरान की करंगे असी अभ्यास दे वखो वख कदमा ਜਾ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਬੋਧ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਵੱਜੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਚਾਈ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਜ ਦਰਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੜਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਜਾਂ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤੂਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ बहुत सारे लोग अपने शरीर ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ એનર્ਜੈਟਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ એનર્ਜੀ ਚੱਕਰ ਹਨ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਪਰ એનર્ਜੈਟਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗਿਕ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਜਨਨ ਅੰਗਣ ਅੰਗਾ ਨਾਭੀ ਦਿਲ ਗਲੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਦੋ ਕੰਨ ਇੱਕ ਨੱਕ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦੋ ਹੇਠਲੇ ਬੰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੋ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੇ એનર્ਜੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੂਰ ਸਰੀਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ એનર્ਜੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ એનર્ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸਧਾਰਨ અનુભਵ એનર્ਜੈਟਿਕ અનુભਵ ਉਹਨਾਂ એનર્ਜੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਤੂਲ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੰਗਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾ ਚੀਨਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਆਪੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਛੂਣ ਸਵਾਦ ਗੰਧ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਾਈ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਸ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸਰ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਭਰ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਪਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਉੱਥੇ ਤਵਜਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤੋਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤਵਜੋ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਵਜੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਮਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤੂਲ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਹੀ ਮਨ ਅਤੇ ਸਤੂ
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਤੇ ਸਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਤੂਰ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਹੋਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਪਾਓਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਖੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬਤਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਅਭਿਆਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱ
ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਪੈਟ ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰਪੈਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੈਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੂਪ ਹਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਆਣਗੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਆਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ 300 ਡਾਲਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ 900 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 900 ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 300 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਕੁਰਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸਗੋ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਪਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਪੈਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਰੋਹਾਨੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਬਤਾਏ ਅਤੇ ਊਰਜਨਾਤਮਕ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਸੂਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ satsang ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸਤੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪਰ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਆਪਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਲ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਮਨ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਨ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮੂਹ
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤੂਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਸੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਸੋਚ ਯਤਨ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਵੋ ਪਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਅਸਲ ਭੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਤੂਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 
ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਕਲ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੋਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਉਹ ਅਸਲ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰ ਅਸਲ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੋਜੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਕਾਮਲ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੁਆਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤੂਸ਼ਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾਵ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਲਗਾਅ ਹੈ ਲਗਾਅ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਵੋ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਉਤੋਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਡ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਧਾਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਹੈ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਤੜਵਾਣੀ ਪਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਰਾ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਸਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਪਉ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਤੂਰ ਸ਼ਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਤਿਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮ ਜਾਂ ਇਲੂਜ਼ਨਸ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਮਨੁੱਖਾ ਵਾਰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਉਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਲੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰ ਤਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
कि इथे सिर्फ एकता ही है केवल एक ही कुल चेतना है जिस विच सारी खेड हो रही है अते असी अपने आप इस नु अलग महसूस कर रहे हैं कुछ लोका ने मेनु पूछया कि जेकर उथे सिर्फ एक ही है ता बहुत सारीया आत्मावा दी की जरूरत सी लोग कहंदे हन कि साडे सच्चे घर विच सचखंड विच बहुत सारीया रूहा हन इस दे नाल ही ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਹਿਸ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆਤਮਾਵਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਆਤਮਾਵਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੂਰ ਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਹੈ ਇਹ ਸਚਾਈ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਝੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਤਰਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੇਖਣਾ ਛਾਉਣਾ ਚੱਖਣਾ ਸੁੰਗਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਪਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤੂਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਤੂਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਈਐਮਆਰਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਆਈ ਐਮ ਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਈ ਐਮ ਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਆਈ ਐਮ ਆਰ ਅਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਟਿਨ ਟੈਕਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਰਪੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬੀ ਬਾਲੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੌਥਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਈਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਈਐਮਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਆਈਐਮਆਰ ਵਿੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 70 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਐਮਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਸਣ ਜਾਂ ਪੋਸਚਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਸਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜੋਗ ਸਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ 84 ਆਸਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਤਕ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਸਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਆਸਨ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਇਸ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਠੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੂਹ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਖ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਬੋਲਨੇ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਪ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਾਂ ਐਸਟਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤੂਲ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਲਪ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਸੇ ਅਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਇੰਦ
ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸਵੈ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਇਹੀ ਸੈਲਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹੀ ਸੈਲਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸੈਲਫ ਸਮੁੱਚਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੈਲਫ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਵੈ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਡੂੰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਆਪੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਆਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਇੰਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾ